హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పల్లెటూరు కుర్రాడు ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సంచయ్ అనే పాలసీ గురించి మనం ఈ రోజు వీడియో తెలుసుకుందాం ఈ సంచయ్ అనే పాలసీ నాన్ లింక్డ్ పాలసీ అనమాట అంటే షేర్ మార్కెట్ తో సంబంధం లేకుండా రాబర్డ్ అనేది గ్యారంటీగా ఇస్తున్నారు అనమాట గ్యారంటీగా మీకు వచ్చే పాలసీ అనమాట ఇది చాలా సూపర్ పాలసీ అని మనం ఈ పాలసీ అయితే చెప్పుకోవచ్చు ఈ పాలసీ ఏంటి దీని వివరాలు ఏంటి మనం తెలుసుకునే ముందు నాతో చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టు పక్కన మీకు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ మీరు యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా నేను లేటెస్ట్గా ఏది వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అది వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ వీడియోకి లైక్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ మీకు లైక్ ఇచ్చినట్టయితే మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ వస్తున్నాయి నాకు ఒక అవగాహన అనేది ఉంటుంది ఈ పాలసీకి సంబంధించి మనం బ్రీఫ్ గా చూసినట్లయితే ఈ పాలసీ తీసుకోవడానికి అర్హత నిబంధనలు చూసినట్లయితే మినిమం ముప్పై రోజులు అనమాట మినిమం ముప్పై రోజుల వయసు ఉన్న వారి దగ్గర నుంచి అంటే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి మాక్సిమం అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్న వారు ఎవరైనా సరే ఈ పాలసీ అయితే తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇందులో మెచ్యూరిటీ వచ్చినప్పటికి మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మెచ్యూరిటీ అనమాట మాక్సిమం వచ్చేసి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు అదేవిధంగా ఇందులో ప్రీమియం పే చేసేది మనకి లిమిటెడ్ ప్రీమియం సింగిల్ ప్రీమియం అని రెండు రకాల ఆప్షన్లు అయితే ఉన్నాయి అంటే ఒకేసారి ప్రీమియం పే చేయొచ్చు లేదా ప్రతి సంవత్సరం ప్రీమియం అనేది పే చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అనమాట రెండు రకాల ఆప్షన్లు అయితే పెట్టారు ఇందులో పాలసీ టర్మ్ అనేది మినిమం ఐదు సంవత్సరాల దగ్గర నుంచి మాక్సిమం నలభై ఐదు సంవత్సరం నలభై సంవత్సరాల వరకు ఉండడం అయితే జరిగింది అంటే ఐదు సంవత్సరాలు మీకు నచ్చిన టర్మ్ అయితే పెట్టు ఐదు పది ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై అలా నలభై సంవత్సరాల వరకు పెట్టుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన టర్మ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు ఇందులో ప్రీమియం పే చేసేది మాత్రం మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు టర్మ్ పెట్టుకున్నా సరే నాలుగు రకాల ఆప్షన్లు పెట్టారు ఒకటి ఐదు సంవత్సరాలు రెండు ఆరు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు మీరు ఏ టర్మ్ పెట్టుకున్నా సరే మీరు ప్రీమియం పే చేసేది మాత్రం ఈ ఏదైతే ఐదు ఆరు ఎనిమిది పది మాత్రమే ఉండడం అయితే జరిగింది అనమాట ఇందులో ప్రీమియం వచ్చేసి మినిమం ప్రీమియం వచ్చేసి సంవత్సరానికి అయితే వెయ్యి రూపాయలు ఉండాలి ఆరు నెలలకి అయితే ఐదు వందలు ఉండాలి మూడు నెలలకి అయితే రెండు వందల యాభై ఉండాలి నెలవారీ అయితే ఎం ఎనభై మూడు రూపాయలు అయితే తప్పనిసరిగా ఉండే విధంగా పాలసీ అయితే తీసుకోవాలి అదే మీరు ఒకేసారి సింగిల్ ప్రీమియం కనుక పాలసీ కనుక తీసుకోవాలనుకుంటే మీ ప్రీమియం అనేది లక్ష రూపాయలు అయితే తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఈ పాలసీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అసలు ఇందులో ఏ విధమైన బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మనం ఈ పాలసీ తీసుకోవడం వల్ల అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇందులో మనకి గ్యారంటీడ్ ఎడిషన్ అనే దాన్ని కంపల్సరిగా ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఈ గ్యారంటీడ్ ఎడిషన్ అనేది మనం ఏదైతే మెచ్యూరిటీ ఉంటుందో సమ్మెష్యూడ్ అని మెచ్యూరిటీ ఉంటుందో దానిలో గ్యారంటీగా ఇది ఇచ్చారనమాట ఒకవేళ మీరు పాలసీ టర్మ్ కనుక ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల మధ్యలో కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే మీకు ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది గ్యారంటీగా ఇస్తారు అదే మీ పాలసీ టర్మ్ ఇరవై నుంచి నలభై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నట్లయితే మీకు నైన్ పర్సెంట్ అనేది ఇక్కడ గ్యారంటీగా ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఇందులో మెచ్యూరిటీ కింద ఏం వస్తుంది అంటే పాలసీదారుడు ఏదైతే పాలసీ టర్మ్ పెట్టుకున్నాడో ఆ పాలసీ టర్మ్ వరకు అతను ఉన్నట్లయితే అతనికి ఏం వస్తుంది అతనికి ఏం వస్తుందంటే సమ్మెష్యూడ్ అండ్ మెచ్యూరిటీతో పాటు అతనికి గ్యారంటీ ఎడిషన్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఇందులో మనకి గ్యారంటీ ఎడిషన్ అనేది మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్తో ఏ విధంగా కలిపి ఇచ్చారనేది నేను ఒక చార్ట్ రూపంలో ఇక్కడ నేను మీకు నేను చూపిస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు ఐదు సంవత్సరాల పాలసీ టర్మ్ పెట్టుకున్నట్లు మీకు వన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది అదే ఆరు సంవత్సరాలు అయితే వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏడు సంవత్సరాలకు వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇక్కడ మీకు ఎయిట్ పర్సెంట్ చొప్పున పెరుగుతూ వెళ్తుంది వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ సెవెంటీ టూ వన్ ఎయిటీ ఇలా ఇరవయో సంవత్సరం దాకా మీకు ఎయిట్ పర్సెంట్ చొప్పున పెరుగుతుంది ఇరవై ఒకటి నుంచి మీకు నలభై సంవత్సరాల వరకు నైన్ పర్సెంట్ చొప్పున పెరుగుతుంది మీరు ఇక్కడ టేబుల్ గమనించినట్లయితే మీకు క్లియర్ గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఐదు సంవత్సరాలకి మినిమం వన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ నుంచి నలభై సంవత్సరాలకి ఫోర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు ఇక్కడ మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ కింద వచ్చే విధంగా ఈ పాలసీని హెచ్డిఎఫ్సి వారు పెట్టడం అయితే జరిగింది అనమాట అదే ఒకవేళ పాలసీ కాలపరిమితులు కనుక పాలసీదారుడు పాలసీ అమల్లో ఉండి కనుక చనిపోయినట్లయితే అతనికి సమ్మెషన్ అని మెచ్యూరిటీ ఇస్తారు లేదా అది ఎక్కువగా లేకపోయినట్లయితే అతను ఏదైతే సంవత్సరానికి ప్రీమియం పే చేసాడు దానికి టెన్ టైమ్స్ కానీ లేదా అతను చెల్లించిన టోటల్ ప్రీమియమ్స్కి వన్ నాట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ ఏది ఎక్కువైతే అది ఇక్కడ డెత్ బెనిఫిట్ కింద ఉండడం అయితే జరుగుతుంది ఇది అర్థం అవ్వాలంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది కేవలం ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా వర్కౌట్ అవుతుంది 
జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఏదైతే ఈ గ్యారంటీ ఎడిషన్ ఉందో మనకి దాదాపు సిక్స్ ల్యాక్స్ రూపీస్ వచ్చినట్లు అనమాట మనకి మొత్తంగా టోటల్ గా మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ వచ్చేసి పదకొండు లక్షల రూపాయలు అయితే రావడానికి అయితే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇందులో గ్రేస్ పీరియడ్ ల్యాబ్ సిషన్ ఫ్రీ లుక్ పీరియడ్ రివైవల్ సరెండర్ మొత్తం ఏదైతే ఆప్షన్ ఉన్నాయో అన్ని ఉన్నాయి అదేవిధంగా రైడర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇన్కమ్ బెనిఫిట్ యాక్సిడెంట్ డిజబిలిటీ రైడర్ అదేవిధంగా క్రిటికల్ ఇన్నెస్ రైడర్ కూడా ఈ పాలసీలో వీళ్ళు పెట్టడం అయితే జరిగింది ఇంకా చాలా రకాల అవి ఉంటాయి అనమాట అంటే మనం వీడియోలు అన్ని కవర్ చేయలేము నేను బ్రీఫ్ గా ఈ వీడియో అయితే చెప్పాను చాలా సూపర్ పాలసీ అనమాట గ్యారంటీగా మనకి మెచ్యూరిటీ కావాలి అనుకునే వరకు ఈ పాలసీ ఒక బెస్ట్ పాలసీ అయితే అని మనం చెప్పడం అసలు ఎటువంటి సందేహం లేదు ఫ్రెండ్స్ మరి ఇది విషయం మరొక వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ పెట్టి ఇచ్చిన ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడడానికి వెంటనే పల్లెటూరు కూడా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ